夫妻俩趁着家里人不注意，偷偷将笼子里的大蛇带走。随后，两人来到深山，将那条大蛇给放生。殊不知，正是两人的这一善举，即将改变他们今后的命运。原来，那条大蛇早已修成了人形。蛇仙察觉到这对夫妻俩的祖先曾在多年前救过他一命，两次的救命之恩让蛇仙心存感激，于是便打算报答他们。到了晚上，夫妻俩还好心拿了鸡蛋，准备要给那条大蛇吃。两人双手合十，希望大蛇能原谅家里人的冒犯之举。就在此时，蛇仙出现在二人面前，顿时就把他们吓了一跳。蛇仙让他们不要害怕，表示自己是来报恩的。传闻蛇仙非常灵验，此时双击留下一句心想事成，未来必定会财源滚滚，好运连连。随后，他告知夫妻俩，让他们朝东走七步，在那里就能挖到一笔宝藏。但是蛇仙也告诫他们，拿到宝藏后一定要多行善事。说完，蛇仙就消失不见了。夫妻俩半信半疑的开始朝东走了七步，然后拿起铲子开始挖了起来。没想到果真看见了一个盒子，打开以后里面竟全都是黄金。两人拿到这笔财富后，也谨记蛇仙的教诲，到处帮助街坊四邻，做了不少的好事。然而这一幕却让他们那个贪财的婶婶看见，好奇这两人怎会一夜暴富，于是便找夫妻俩套话。得知是蛇仙送财后，美玉便来到山上，拿了一筐鸡蛋，开始有样学样的拜求蛇仙。随后蛇仙果真出现，美玉表示自己也想多行善事，只不过自己实在没什么钱，真是有心无力啊。蛇仙也看得出来，他是为了求财，于是就告诉他，他现在所在的下面就藏有一笔宝藏，让美玉可以拿去。不过拿到钱后一定要行善积德。美玉开心的连连答应。等到蛇仙离开后，美玉就立即开挖，没想到果真看见一个红色的盒子，打开以后发现里面全都是价值连城的珠宝。然而贪财的他并没有用这笔钱去做善事，反而悄悄将其占为己用。殊不知他的这一举动将会给他带来灾祸。这天夫妻俩发现家里的鸡蛋总是莫名消失不见，叔叔怀疑是有人偷走了，于是晚上便打算来个守株待兔，没想到却看见可怕的一幕。他发现美玉大晚上的在生吃鸡蛋，并且第二天就将这件事忘得一干二净。三人觉得美玉肯定是中邪了，于是便请来道士做法。随着道士的一番操作，终于将美玉体内的蛇仙打出。原来蛇仙为了教训贪财的美玉，于是便附身在他的身上。最后美玉终于意识到了自己的错误，从此洗心革面，到处广结善缘，四处行善，为子孙后代积了不少的福报。